বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের মাধ্যমিক ভূগোলের যে প্রথম অধ্যায় বহিজাত প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ তার মূল একটা পার্ট বায়ুর কার্য সেই বায়ুর কার্যের যে সমস্ত শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেই সমস্ত শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব যেগুলো থেকে তোমাদের মাধ্যমিকে প্রশ্ন আসবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনে অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক তাহলে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমি এই মুহূর্তে আলোচনা করা শুরু করছি সেটা হলো বায়ু বায়ুর ফলে গঠিত ভূমিরূপ বহির্জাত প্রক্রিয়ায় তোমাদের মাধ্যমিকের প্রথম অধ্যায় বায়ু থেকে যে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো আসতে পারে সে সমস্ত শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি দেখো পাথরখণ্ড দ্বারা গঠিত ভূমিরূপকে আলজেরিয়ায় রেগ বলে এবং লিবিয়ায় সেরির বলে শিলাময় মরুভূমিকে হামাদা বলা হয় ইয়ারদাং ক্ষয় হয়ে তীক্ষ্ণ আকার ধারণ করলে তাকে লিডিনস বলে বায়ুর অপসারণের ফলে বালিশ সরে গিয়ে মরুভূমিতে যে ছোট ছোট বড় গর্তের সৃষ্টি হয় তাকে থর মরুভূমিতে ধান বলে থর মরুভূমি চলমান বাড়িয়ালিকে ধিরিয়ান বলা হয় এখানে যে কোনো চলমান বাড়িয়ালিকেই কিন্তু ধিরিয়ান বলা হয় সেটা থর বা অন্য যে কেউ হতে পারে মরু অঞ্চলের শুষ্ক উপত্যকাকে ওয়াদি বলা হয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কী বললাম মরু অঞ্চলের শুষ্ক উপত্যকাকে ওয়াদি বলা হয় এখানেও তারপরে যত রীতি প্রশ্ন রয়েছে দুটি শিব বালিয়াড়ির মাঝে বালিবিহীন প্রস্তরময় যে করিডোর রয়েছে সেই করিডোরকে গাছি বলা হয় গাছি গয়কা দন্দেশ্বর রশি তাহলে দুটি শিব বালিয়াড়ির মাঝে বালিবিহীন যে প্রস্তরময় করিডোর সেই করিডোরকে গাছি বলা হয় মরুভূমিতে যে স্থানে ভৌমজল প্রাপ্তির কারণে উদ্ভিদ ও জনবসতি গড়ে ওঠে তাকে মরুদ্যান বলে বায়ুর কাজ বেশি দেখা যায় উষ্ণ মরু অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো ভূমিরূপকে গৌড় এবং মুরগি ঝুটির মতো ভূমিরূপকে ইয়ারদাং বলে মুরগি ঝুটি বা মূর্তি যাই বলুক না কেন এরকম থাকলে ইয়ারদাং হয় বারখানের আকৃতি অর্ধচন্দ্রাকার পৃথিবীর বৃহত্তম অপসারণজনিত অবনমিত ভূমিরূপ হলো কাতারা মানে বায়ু অপসারিত হয়ে যে সবচেয়ে অবনমিত বা গর্থযুক্ত যে ভূমিরূপ তৈরি হয়েছে সেটাকে বলা হয় কাতারা পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমির নাম সাহারা পৃথিবীর বৃহত্তম সঞ্চরণশীল বালুকময় মরুভূমি হল রাব আল খালি মনে রাখবে রাব আল খালি শুষ্ক অঞ্চলের চারিদিকে পাহাড় পর্বতে ঘেরা নিচু অংশকে বলসন বলে লোয়েস পলিরাশি সাধারণত হলুদ বা ধূসর বর্ণের হয় বারখানের ঢাল উত্তল হয় সাহারায় বালুকময় মরুভূমি আর্গ নামে পরিচিত মরুভূমির আয়তন দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াকে মরুকরণ বলা হয় সাহারা মরুভূমির ভয়ঙ্কর ধূলিঝড়কে সাইমুম বলে কি বললাম সাইমুম দন্ত সরকার হস্যই ময়রস্যম বায়ুতাড়িত স্থানে চুত বস্তু বস্তুকণাকে লোয়েস বলে বা বায়ু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যখন ছুটে চলে যায় তখন তাকে লোয়েস বলা হয় মনে রাখবে তখন তাকে কি বলা হয় লোয়েস বলা হয় পরের যে প্রশ্ন রয়েছে সেটা একটু দেখে নাও বারখান থেকেই কিন্তু শিব বা লেডি সৃষ্টি হয় পৃথিবীর বৃহত্তম বরফাবৃত মরুভূমি হল আন্টার্কটিকা মনে রাখবে শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট পৃথিবীর বৃহত্তম বরফাবৃত মরুভূমির নাম আন্টার্কটিকা বায়ু নিম্নক্ষয়ের শেষ সীমা হলো ভৌম জলস্তর বায়ু নিম্নক্ষয়ের শেষ সীমা ভৌম জলস্তর মরু অঞ্চলের টেবিলের মতো ভূমিরূপকে মেশা বলে উত্তর আফ্রিকায় প্লায়া শর্টস নামে পরিচিত আঠারোশো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দে জি কে গিলবার্ড পেডিমেন্ট শব্দটি নামকরণ করেন বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ হলো গৌড় ইনসেলবার্স ভেন্টিফায়ার ড্রাইকান্টার যুগান মানে এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে গৌড় কোন কোন ধরনের ভূমিরূপের ফলে গঠিত হয় তখন উত্তর লিখবে বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে বায়ুর অপসারণের ফলে গঠিত ভূমিরূপ হলো ধান কাতারা মরুদ্যান এবং বায়ুর সঞ্চয়কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ হলো বালিয়াড়ি তীর্যক বালিয়াড়ি এবং লোয়েস তো এই হলো তোমাদের বায়ুর যে ক্রিয়াকলাপ সেই বায়ুর ক্রিয়াকলাপের ফলে প্রশ্ন আমি প্রথম অধ্যায়ের সমস্ত জিনিসগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম প্রত্যেকটা প্রথমে পর্যায়ন তারপরে বায়ু তারপর হিমবাহ এবং তারপরে নদী আশা করি প্রথম অধ্যায়ের সমস্ত কিছু তথ্য সাপেক্ষে তোমরা তথ্য পেয়ে গেলে এরপরেও যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে তাহলে আমি তোমাদের সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করব তাহলে আজকের মতো বন্ধুরা এখানেই শেষ করলাম তাহলে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং যারা এখনও চ্যানেলে নতুন যারা সাবস্ক্রাইব করনি তারা যেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ